ভ্রমণ করতে কার না ভালো লাগে আর আমার মতো যারা ভ্রমণ পিপাসু তাদের জন্য তো ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা মাঝে মধ্যেই মন চায় হুট করে বেরিয়ে পড়ি মন চায় ঢাকা শহরের কোলাহল আর যানজট থেকে নিজেকে একটু মুক্তি দিতে তাই তো পাহাড়ের খাঁজে মেঘের ছোট ছুটি আর দুচোখ ভোরে সবুজ দেখব বলে চলে আসি সিলেটে তিন রাত চার দিনের এই ভ্রমণে ঘুরে বেরিয়েছি সাদা পাথর রাতার গুল বিস্টাকান্দি পান্ধমায় ঝর্ণা আর জাফরং এবার তাহলে শুরু থেকেই শুরু করা যাক ভ্রমণের শুরুটা হয়েছিল ঢাকার বিখ্যাত জ্যামের মধ্যে দিয়ে সিএনজিতে বসে ঘেমে এনে এক অস্থির অবস্থা এক সময় মনেও হয়েছিল সময় মতো রেল স্টেশনে পৌঁছাবো তো এদিকে আরেকটা ব্যাপার বলাই হয়নি এবার কিন্তু আমরা সিলেট যাচ্ছি ট্রেনে করে ছোটবেলা থেকেই ট্রেন ভ্রমণ ছিল আমার জন্য বিশেষ কিছু অবশেষে অনেক চড়াই পেরিয়ে সময়ের কিছু আগেই আমরা স্টেশনে পৌঁছাই রাত নয়টায় আমাদের ট্রেন ছিল উপবন এক্সপ্রেস রাত দশটায় স্টেশনে পৌঁছে প্ল্যাটফর্ম পাঁচে গিয়ে দেখলাম ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ট্রেন কিন্তু ট্রেনের ভিতরে প্রবেশ করতে পারব আরও কিছুক্ষণ পর তবে অপেক্ষার এই প্রহর কেটে যাচ্ছিল বেশ ভালোই ট্রেনের আসা যাওয়া ইঞ্জিনের শব্দ মানুষের কর্মচাঞ্চল্য সব কিছু মিলে বেশ উপভোগ করছিলাম এভাবে কেটে যায় প্রায় আধা ঘন্টা আমরাও ট্রেনে উঠে পড়ি আমাদের সিট ছিল এসি বার্থ তবে যতটা আরামদায়ক হবে ভেবেছিলাম ততটা হয়নি অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর প্রায় তিরিশ মিনিট দেরি করে অবশেষে ট্রেন যাত্রা শুরু করে চলতে চলতে ভোর সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন পৌঁছে যায় সিলেট রেল স্টেশনে স্টেশন থেকে বের হয়ে সিঞ্জি ভাড়া করি দরগা গেটের দিকে গন্তব্য হোটেল নূরজাহান গ্র্যান্ড ভোরবেলায় রাস্তা একেবারে ফাঁকা থাকায় আমাদের সিএনজি চলছিল সাঁই সাঁই করে চলতি পথে কাজির বাজার সুরমা নদীর উপর এই ব্রিজের নাম জেনে বেশ মজা পেয়েছিলাম এই ব্রিজের নাম নাকি সেলফি ব্রিজ দশ মিনিটেরও কম সময়ে আমরা পৌঁছাই হোটেলের সামনে তিনতলায় হোটেল লবিতে যখন পৌঁছালাম দেখলাম অনেকেই চিকেনে ব্যস্ত বেশ ছোট কিন্তু সাজানো গোছানো লবি সাজসজ্জায় রুচি ছিল তার ছাপ পাওয়া যায় তবে আমরা তখনই চেকিং না করে লবিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ফ্রেশ হয়ে বেশ সকাল সকালেই নাস্তা করতে চলে আসি পাঁশি রেস্টুরেন্টে খাবারের দামও কম কিন্তু মান বেশ ভালো এই দুয়ের জন্য সিলেটে আসলে পাঁশি আর পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্টের নাম বেশ জনপ্রিয় নাস্তার পর্ব শেষ করে আমি আর আমার বন্ধু রেস্টুরেন্টের বাইরে থেকেই সারা দিনের জন্য সিএনজি ঠিক করি অনেকক্ষণ দামাদামির পর পনেরোশো টাকায় রফা হয় ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর আর রাতার গুলের জন্য সিলেট শহরটি ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সকালের ঠান্ডা আবহাওয়ায় রাস্তার বুক চিড়ে চলতে চলতে একটু পরই দেখা দিল সবুজ চা বাগান রাস্তা দুপাশে চা বাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে আবার বৃষ্টি শুরু হলো তবে বৃষ্টি যেভাবে হঠাৎ করেই শুরু হয়েছিল আবার হঠাৎ করেই চলে গেল মেঘলা আকাশের নিচে বৃষ্টি স্নাত সেই সকালে প্রকৃতি সেজেছিল সবুজের অপার সৌন্দর্যে নদ নদী রাস্তার দুপাশে খোলা প্রান্তর ফসলের মাঠে সবুজের সমারোহ সব কিছু মিলিয়ে সময়টা ছিল দারুণ মোহনীয় সারা রাত ভ্রমণের ক্লান্তিতেও একবারের জন্য চোখ মুজে আসছিল না প্রকৃতির এ যেন এক অদ্ভুত মায়া চলার পথে প্রায় ঘন্টাখানেক পর হঠাৎ করেই যেন সামনে উদয় হলো মেঘালয়ের বিশাল পাহাড়ের মনে করিয়ে দিল কয়েক বছর আগে মেঘালয় ভ্রমণের দিনগুলোকে সীমানার উপরে বিশাল সবুজ পাহাড়ের কোল ঘেসে জমে থাকা মেঘগুলো পুরো দৃশ্যের আবহকেই যেন বদলে দিয়েছিল এরপর একটু পরেই পৌঁছালাম ভোলাগঞ্জ নৌকাঘাটে সেখানে ইঞ্জিন চালিত ছোট্ট নৌকা ভাড়া করলাম সাদা পাথরের জন্য প্রতি নৌকায় আটজন বসা যায় ভাড়া আটশো টাকা 
আমরা দুই পরিবার মিলে পাঁচজন সাথে আরও দুজনকে সাথে করে ভেসে পড়লাম নৌকা নিয়ে সাদা পাথরের দিকে নৌকায় ভাসতে ভাসতে যা দেখছিলাম অদ্ভুত মায়া ভরা এক প্রকৃতি কি নেই সেখানে চোখের সামনে সবুজে ভরা বিশাল পাহাড় স্থানীয়দের কর্মব্যস্ত জীবন গ্রাম বাংলার সেই চিরচেনা রূপ পাহাড়ি অগভীর নদীর মধ্যে দিয়ে নৌকার ছুটে চলা এত সব কিছু দেখলে কি বিমোহিত না হয়ে পারা যায় চারপাশে দারুণ এই শোভা দেখতে দেখতে পনেরো মিনিটের মধ্যেই চলে আসি সাদা পাথর ঘাটে নৌকা থেকে নেমে অল্প কিছু দূর হাঁটা পথ আজ আকাশ মেঘলা থাকায় আর গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টি হওয়ায় পরিবেশ ছিল বেশ ঠান্ডা বালুময় রাস্তাটুকু হাঁটতে কিন্তু খুব ভালো লাগছিল অবশ্য এমন পরিবেশে ভালো না লাগার তো প্রশ্নই ওঠে না একটু পর যখন পাথরের জায়গায় আসলাম তখন বুঝতে পারলাম কেন এই জায়গার নাম সাদা পাথর চারিদিকে শুধু ছোট বড় সাদা পাথরের ছড়াছড়ি নামকরণটা আসলেই স্বার্থ ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসলাম সীমান্ত ঘেসা পাহাড়ি নদীর একেবারেই কাছে ভারতের চেরাপুঞ্জির কোন এক ঝর্ণা থেকে উৎপত্তি হওয়া খুবই স্বচ্ছ ঠান্ডা এই জলধারার পাথরের উপর দিয়ে বৈচলার দৃশ্য মনকে যে কতটুকু মুগ্ধ করতে পারে তা বলাই বাহুল্য আর এই সময়টা যদি একেবারে একা কাটানো যেত কিন্তু তা তো আর সম্ভব না তাই বেশি কথা না বাড়িয়ে চারপাশ না হয় ক্যামেরার চোখে কিছুক্ষণ উপভোগ করা যাক এবার ফেরার পালা অনেকটা সময় কাটিয়েছিলাম সেখানে তবে আরেকটা ব্যাপারে কথা বলতেই হয় আমরা পানিতে না নামলেও যারা পানিতে নামতে ইচ্ছুক তাদের জন্য কিন্তু লকারের ব্যবস্থা সাথে ভেজা পোশাক পরিবর্তনের জন্য ভালো ব্যবস্থা আছে এই ব্যাপারটা বেশ ভালো লেগেছে নৌকা থেকে নেমে আবার সিএনজিতে যাত্রা শুরু এবার গন্তব্য রাতার গুল সোয়াম ফরেস্ট ভোলাগঞ্জ থেকে যেতে সময় লেগেছিল প্রায় এক ঘন্টা পৌঁছানোর পর দেখতে পেলাম সেখানে অনেক পরিবর্তন এসেছে পর্যটকদের জন্য আলাদা বসার জায়গা তার পাশে টিকিট কাটার আলাদা স্থাপনা আর এখান থেকে রাতার গুল জলাবনের বেশ সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তবে নৌকা ভাড়া অনেক বেশি মনে হয়েছে আমার কাছে সাথে এবার যোগ হয়েছে রাজস্ব জনপ্রতি আটান্ন টাকা নৌকা ভাড়া নিয়েছিল সাতশো পঞ্চাশ টাকা সব মিলিয়ে নয়শো আশি টাকা অনেক বেশি বলতে হবে এক নৌকায় পাঁচ থেকে ছয়জন বসতে পারে নৌকা বড় হলে আরও বেশি সরু এই খালে ভাসতে ভাসতে নৌকা আগাতে থাকে জলাবনের দিকে
প্রথম দিকে কেন জানি খুব একটা ভালো লাগছিল না এর মধ্যে রোদে তেজও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে কিন্তু একটু পর যখন জলাবনের ভিতরে প্রবেশ করলাম এক ঠান্ডা অনুভূতি আমাদের স্বাগতম জানাল সবচেয়ে ভালো লাগছিল সুনুসার নিরাপতা পানিতে বৈঠার ছলাত ছলাত আওয়াজ পাখির ডাক বাতাসে দোল খাওয়া পাতার শব্দ মনে হয়েছিল এই রাতার গুলকি তো আসলে চাচ্ছিলাম এতক্ষণ ধরে নৌকায় এভাবে ঘুরে বেরিয়েছিলাম অনেকক্ষণ ঘন্টাখানিক তো হবেই একসময় দেখা পেলাম ওয়াচ টাওয়ারের তবে সেখানে এখন আর ওঠা যায় না তাই সেদিকে না গিয়ে আশেপাশে আরও কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ফিরে এলাম সেই সুরুখালে সেখান থেকে নৌকা ঘাটে এরপর আর কোনো দিকে না তাকিয়ে সৌজা হোটেলে ফেরা চেক ইন শেষে রুমে ঢুকেই বেশ ভালো লাগলো প্রয়োজনীয় সব কিছুরই ভালো ব্যবস্থা আছে আর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এরপর বিশ্রাম আর খাওয়া দাওয়ার মধ্যে দিয়েই শেষ হয় আমাদের সিলেটের প্রথম দিন দ্বিতীয় দিনে শুরুটা হয়েছিল চমৎকার বাইরে মৃদুমন্দ ঠান্ডা বাতাস আর বহুদিন পর ব্যস্ততাবিহীন সকাল খুব ভালো লাগছিল এরপর ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে পৌঁছাই হোটেলের চোদ্দ তলায় কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টের জন্যে হোটেলের নিজস্ব এই রেস্টুরেন্ট কিন্তু বেশ বড় বুফে ব্যবস্থায় ব্রেকফাস্টে খাবারের আইটেমও ছিল অনেক খাবারের মান ভালো তবে স্বাদ বিবেচনা করলে মোটামুটি বলা চান আমরা বসেছিলাম এক পাশ ঘেসে সেখান থেকে দরগা গেইটের সামনে রাস্তা সহ সিলেট শহরের বেশ ভালো একটা ভিউ দেখা যায় নাস্তা শেষ করতে করতে আমাদের প্রায় দশটা বেজে যায় হোটেলের সামনে থেকেই অনেক দামাদামির পর সিএনজি ঠিক হয় সতেরোশো টাকায় বিষ্ণাকান্দি আর পান্তুমায়ের জন্যে রণ দেওয়ার একটু পর ইউনিমাটে ছোট্ট একটা কেনাকাটা শেষে শুরু হয় আবার ছুটে চলা মসৃণ পথ আর দারুণ সবুজ চা বাগান দেখতে দেখতে সময় খুব দ্রুতই কেটে যাচ্ছিল বেশ কিছুক্ষণ হাইওয়ে ধরে চলার পর আমরা প্রবেশ করি ডান দিকের সরু এক রাস্তায় চারিদিকের প্রকৃতি এত সুন্দর ছিল কিন্তু এই রাস্তাটা ছিল ততটাই খারাপ প্রায় দুই ঘন্টা লেগে যায় পীরের বাজার নৌকা ঘাটে পৌঁছাতে সেখানে পৌঁছে আরেক কাহিনী নদীতে পানি কম থাকায় পান্তুমায় পৌঁছাতে কিছুদূর নাকি নৌকায় যেতে হবে আবার বাকি পথ যেতে হবে সিন যেতে করে সব মিলিয়ে নৌকা ভাড়া চাচ্ছিল অনেক বেশি অনেকক্ষণ ধরে কথা কাটাকাটির পর তিন হাজার পাঁচশো টাকায় রফা হয় বিষ্ণাকান্দি আর পান্তুমায় যাওয়া আসা সাথে সব খরচ সহ তবে নৌকায় উঠেই মনটা ভালো হয়ে যায় প্রথমে আমরা যাই পান্তুমায় ঝর্ণার দিকে নদীর দুপাশ ছিল অদ্ভুত রকমের সুন্দর ইচ্ছে হচ্ছিল প্রতিটা ক্ষণকেই ক্যামেরা ধারণ করি 
কিন্তু তা সম্ভব নয় বিধায় একসময় ক্যামেরা বন্ধ করে নিজেই উপভোগ করতে থাকি অসম্ভব সুন্দর এই প্রকৃতিকে এভাবে নৌকায় প্রায় আধা ঘন্টা চলার পর আমরা পৌঁছাই আরেকটা নৌকা ঘাটে সেখান থেকে অল্প একটু উপরে ওঠার পর নৌকার মাঝেই আমাদের অটো ঠিক করে দেয় পান্তুমে ঝর্ণার জন্যে অটোতে করে গ্রাম্য পথ ধরে আমাদের পথ চলতে থাকে অবশ্য প্রথম দিকে এই ব্যাপারটা আমার কাছে স্ক্যাম মনে হয়েছিল অবশ্য পরে সেই ভুল ভেঙে যায় পথ চলার কিছুক্ষণ পর যখন মেঘালয়ের বিশাল পাহাড়ের সারি নজরে আসলো বুঝতে পারলাম পথ আর খুব বেশি বাকি নেই মিনিট বেশিক চলার পর অটো আমাদের এখানটায় নামিয়ে দেয় যেন সবুজ গাড়ি চেয়ে মোড়ানো চারপাশ আর মেঠো পথে হাঁটতে দারুণ ভালো লাগছিল হাঁটতে হাঁটতে একটু পরেই শুনতে পেলাম ঝর্ণার আওয়াজ তবে যখনই ঝর্ণাটা দৃষ্টিগোচর হলো মনটা একেবারেই খারাপ হয়ে যায় আসলে গত কয়েকদিন প্রচণ্ড বৃষ্টির পর যে পান্তমায় আমি দেখব ভেবেছিলাম আর এখন চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছি পুরোপুরি হতাশ তবে প্রকৃতির উপর তো কারো হাত নেই তাই যতটুকুই দেখতে পাচ্ছিলাম মন ভরে উপভোগ করার চেষ্টা করছিলাম আরও কিছুক্ষণ সেখানে থাকার ইচ্ছা থাকলেও শুরু হয় ঝিরি ঝির বৃষ্টি সেই সাথে হঠাৎ করে যখন প্রচণ্ডভাবে মেঘ ডেকে উঠল তখন আর দেরি না করে অটো করে চলে আসি নৌকা ঘাটে এবার গন্তব্য বিষ্ণাকান্দি নদীর বুক চিড়ে নৌকা যখন যাত্রা শুরু করে ঘড়িতে তখন দুপুর দুইটার বেশি বেজে যায় পথ চলার এই সময়টা ছিল যেন আরও বেশি উপভোগ্য মেঘালয় পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দূর আকাশে জমা হচ্ছিল কালো মেঘ বুঝতে পারছিলাম জোর বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা আছে সেই ক্ষণটায় চারপাশের আবহ এমনভাবে পরিবর্তন হয়েছিল যে যা সচরাচর দেখা যায় না এমনটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই শুরু হয়ে যায় বৃষ্টি যেন তেন বৃষ্টি নয় বলতে গেলে একেবারে মুসল ধারার বৃষ্টি সাথে প্রচণ্ড বাতাস ছাতা দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা কিন্তু আমি ছিলাম একেবারেই চিরে পুরো সময়টাকেই প্রাণ ভরে উপভোগ করছিলাম নদী পথের এই বৃষ্টি যদি না হতো তাহলে এই সৌন্দর্য যেন সারা জীবন অজানাই রয়ে যেত হঠাৎই খেয়াল হলো দূরে ঝাপসা মেঘালয় পাহাড়ের শাড়ি বুঝতে বাকি রইল না বিছনাকান্দি চলে এসেছি আমাদের নৌকাও ইঞ্জিনের বিকট শব্দ তুলতে তুলতে ঘাটে পৌঁছে যায় কিন্তু বৃষ্টির তেজ কমে আসলেও অযোধ্যায় তখনও ঝরছে অপেক্ষা করছিলাম বৃষ্টি থামার হঠাৎই একেবারে ভোজবাজির মতো বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করে আমি আর অপেক্ষা না করে নৌকা থেকে নেমে সামনে দিকে আঁকাতে থাকি বৃষ্টিতে পাহাড়গুলি যেন তার পূর্ণ যৌবন ফিরে পেয়েছিল ছোট বড় পাথরের মাছ দিয়ে পানি বয়ে চলার দৃশ্য ছিল অসম্ভব রকমের সুন্দর
কিছুক্ষণ পর বড় পাথরগুলোকে সামনে রেখে ছোট নুড়ি পাথর বিছানো অংশে চলতে চলতে আর একটু সামনে এগিয়ে যাই সেখান থেকে দুই দিকে পাহাড়ের সরু ভ্যালির মতো অংশটাকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল তবে সেই দিকটা ছিল ভারতের অংশে এরই মধ্যে সময় গড়িয়েছে অনেকখানি ঘড়িতে তখন বিকাল সাড়ে তিনটা দুপুরের খাওয়াও হয়নি তাই আর দেরি না করে ফেরার পথ ধরি সামনের দোকান থেকে কয়েকটা কলা আর বিস্কুট কিনে পেটের খিদেকে কিছুটা সামাল দেই এরই মধ্যে সূর্য তার তীব্রতা হারাতে শুরু করে ধীরে ধীরে কমলা বর্ণ ধারণ করা সূর্যের আলো পানির উপর যে ঝিকিমিকি তৈরি করেছিল তা ছিল বর্ণনাতীত সুন্দর হোটেলে পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায় আমরাও তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে একেবারে রাতের খাবারের জন্যই বের হই পৌঁছাই উন্দাল কিং কাপব রেস্টুরেন্টে এখানে খাবারের দাম কিছুটা বেশি কিন্তু মান এবং স্বাদ অতুলনীয় অন্তত আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে বিভিন্ন ধরনের কাবাব চিকেন কড়াই আর গার্লিক নান দিয়ে জম্পেশ খাওয়া দাওয়া হয় খাওয়া শেষে রুমে না গিয়ে সরাসরি চলে আসি আমাদের হোটেলের রুফটপে এখানেই আছে হোটেলের গেস্টের জন্য সুইমিং পুল সহ আরও নানান ব্যবস্থা আমরা অবশ্য সুইমিং পুলে নামিনি খোলা আকাশের নিচে অলস সময় কাটাতেই বেশি ভালো লাগছিল আর এর সাথে শেষ হয় সিলেটে আমাদের দ্বিতীয় দিনের নাস্তার টেবিল থেকে শুভ সকাল অবশ্য এর মধ্যে আমাদের কয়েকজনের নাস্তা করাও শেষ হয়ে যায় আজও হোটেলের সামনে থেকে সিঞ্জি ঠিক করা হয় শুক্রবার থাকায় ভাড়া চাচ্ছিল অন্যান্য দিনের থেকে আরও বেশি অনেকক্ষণ আর অনেক দামাদামি করার পর দুই হাজার টাকা রফা হয় জাফরং যাওয়া আসা মসৃণ পথে ছুটে চলতে থাকে আমাদের সিএনজি চলতি পথে হাতের বাঁদিকে এই সবুজ চা বাগান সবসময় আমাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করে সিলের শহর থেকে জাফরঙের দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার গতকালের মতো বিষ্ণাকান্দির তুলনায় আজকে জাফরং যাওয়ার রাস্তা অনেক ভালো চলতে চলতে দুপাশের মাঠঘাট অনেকগুলো ব্রিজ তার নিচে বহমান নদী সব কিছুকে পেছনে ফেলে পথের এমন এক অংশে পৌঁছাই যে অংশের প্রায় বেশ কয়েক কিলো একেবারে সোজা এই অংশটুকু আমার কাছে সব সময়ের জন্য দারুণ ভালো লাগে মনে হয় যত দূর চোখ যায় শুধুই সৌজা ছুটে চলা এভাবে প্রায় সোয়া এক ঘন্টা চলার পর দূরে দেখা দিল মেঘালয়ের পাহাড়ের সামনে খোলা প্রান্তর পেছনে বিশাল পাহাড়ের শাড়ি যেন এক অপূর্ব কম্বিনেশন মাঝে শ্রীপুর চা বাগানে নামলেও ভেতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছিল না তাই সেখানে খুব একটা সময় খেপন না করে আবার রওনা দিই জাফরঙের দিকে কিছুক্ষণ আগানোর পর মেঘালয় পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা ঝর্ণা দৃশ্য ছিল মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো একটু পরে পৌঁছে গেলাম জাফলং যখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামা শুরু করলাম তখন মেঘালয় ডাউকি গ্রাম আবার আমাকে হাতছানি দিয়ে রাখছিল সবুজ পাহাড়ের মাঝে ছোট ছোট বাড়িঘরগুলোকে দেখতে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল আমার মনে হয় অন্যান্য টুরিস্ট স্পট থেকে জাফরঙে তুলনামূলক ভিড় সবসময় লেগেই থাকে আরও কিছুটা যখন নিচে নামলাম তখন দূর থেকে দেখতে পেলাম অগণিত মানুষের ভিড় আর আমার সামনে পিছনে তো কথাই নেই কিছুক্ষণ হাঁটার পর যখন পাহাড়ি নদীর সামনে এসে দাঁড়ালাম বেশ ভালো লাগছিল আকাশ মেঘলা থাকায় রোদের তাপও তেমন ছিল না তবে এত মানুষের ভিড় থাকায় জাফরং কোনোবারই আমার কাছে খুব বেশি উপভোগ্য হয়ে ওঠেনি সে যাই হোক বালুময় পথ শেষে এবার ছোট বড় পাথরের উপর দিয়ে সামনের দিকে আঁকাতে হচ্ছে পা ফেলতে হচ্ছে খুব দেখে শুনে না হলে পা মচকানোর সমূহ সম্ভাবনা আছে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সীমান্তের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাই সেখানে মানুষের চেঁচামেচি সীমান্ত প্রহরীদের হুইসেলের আওয়াজ অনেকটাই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় 
তবে অবধারিতভাবে সামনের দৃশ্য ছিল দারুণ দারুণ সুন্দর বিশেষ করে দুই পাহাড়ের মাঝখান ডাউকি ব্রিজ নিচে ডাউকি নদীতে নৌকার ভেসে বেড়ানো সবুজ প্রকৃতির মাঝে নদীর স্বচ্ছ পানি এক কথায় বলতে গেলে দারুণ উপভোগ্য শুধু যদি মানুষের এই কোলাহল না থাকত সেখানে আরও কিছুক্ষণ থাকার পর যখন দেখলাম এই ভিড় আর কোলাহলের জন্য আর ভালো লাগছে না তখন ফেরার পথ ধরি দেখলাম তখনও মানুষ আসছে তো আসছেই যাওয়ার পথে এক জায়গায় থামি লেবু পানি খাওয়ার জন্যে আর সেখান থেকেই দেখতে পেলাম এই চমৎকার দৃশ্য ফেরার পথে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিলাম জৈন্তা হিল রিসোর্টে ভেবেছিলাম দুপুরের খাবার সেখানেই সেরে নেব কিন্তু সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী রিসোর্টে না থাকলে সেখানকার রেস্টুরেন্টে নাকি খাবার পরিবেশন হয় না কি আর করা কিন্তু সেখান থেকে পেছনের দৃশ্য ছিল খুবই সুন্দর তাই আমরা তখনই ফিরে না গিয়ে সেখানে বেশ কিছুক্ষণ খুব ভালো সময় কাটাই পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণার দৃশ্য দুবছর আগের আমার সেই মেঘালয় ভ্রমণের কথা মনে করিয়ে দেয় তো আর কি এই ছিল আমার সিলেট ভ্রমণের তিন দিনের অভিজ্ঞতা পাওয়া না পাওয়ার সব কিছু মিলে খুব ভালো কেটেছিল কয়েকটা দিন সবাইকে আল্লাহ হাফেজ